ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏஸ் பிரிட்ஜை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏஸ் பிரிட்ஜுங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாடிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் ஸோ இந்த பிரிட்ஜை நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டரையும் கெப்பாசிட்டரையும் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் தட் இஸ் மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ரிட்ஜில் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் பேரலலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டரை எதுக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டருக்கு சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ரிட்ஜிலையும் சரி ஏஸ் ப்ரிட்ஜிலையும் சரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் எதோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டரோட கம்பேர் பண்ணி இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ மேடம் இந்த ரெண்டு பிரிட்ஜை நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ ஒரு பிரிட்ஜை மட்டும் படித்தா போதாதா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூவை மெஷர் பண்ணுறோம் வித் மீடியம் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் பட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கேயும் இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ மெஷர் பண்ணுறோம் வித் ஐ குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த பிரிட்ஜ் உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஸோ இது தான் சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ பிரிட்ஜ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாலு ஹார்ம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹேஸ் பிரிட்ஜுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆஃப் ஏசி பிரிட்ஜுங்கிறதுனால ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏசி சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் டிங்கிறது வந்து டிடக்டர் ஸோ இது ஆம் ஒன் ஆம் டூ ஆம் த்ரீ ஆம் ஃபோர் ஆம் ஒனில் இருக்கிறது வந்து எல் ஒன் ஆர் ஒன் ஸோ எல் ஒன்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அன்னோன் இண்டக்டன்ஸ் இதோட வேல்யூ தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இண்டக்டன்ஸுக்கு சீரியஸாக நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஆமில் இருக்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸோ இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுமே என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் இண்டக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ நான் இண்டக்டிவ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து சி ஃபோர் சி ஃபோருங்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் பிரிட்ஜோட பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு தெரியும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இசட் ஒன் இசட் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு இசட் டூ இன்டூ இசட் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து ஏசி பிரிட்ஜோட பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னாவே டயக்ராமில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இசட் ஒன் இசட் டூவோட வேல்யூவை ஃப்ரம் த டயக்ராமில் இருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இசட் ஒன்னுங்கிறது என்ன ஆம் ஒனில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இசட் ஃபோருங்கிறது என்ன ஆம் ஃபோரில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இசட் டூ அதே மாதிரி தான் இசட் டூ இசட் த்ரீங்கிறது ஆம் டூ ஆம் த்ரீயில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸோட வேல்யூஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஆம் ஒனில் இண்டக்டரும் ரெசிஸ்டரும் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு சீரியஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இம்பிடன்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டூ இது இண்டக்டருங்கிறதுனால ஒமேகா இன்டூ இங்கே என்ன இண்டக்டர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எல் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் இசட் ஒன்னுங்கிறது ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இன்டூ எல் ஒன்னுன்னு எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது ஹாம் டூ ஸோ ஹாம் டூவில் வந்து நமக்கு என்ன மட்டும்தான் இருக்குது ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இசட் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூன்னு எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஆம் த்ரீலேயும் நமக்கு ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இசட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆம் ஃபோரில் நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டரும் கெப்பாசிட்டரும் சீரியஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அதில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஜே ஒமேகா இன்டூ சி ஃபோர் ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது நமக்கு கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா சரி இப்போ எனக்கு வந்து இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ இசட் ஃபோரோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த வேல்யூஸை கொண்டு போயிட்டு அந்த பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட்
சரி இப்போ நீங்கள் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இந்த ஆர் ஒன்னை கொண்டு போய் இந்த டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா இன்ட்டு சி ஃபோர்னு வரும் ஸோ அந்த டேர்ம் எழுதிட்டீங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த டேர்மோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஜே ஒமேகா எல் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா கரெக்டுங்களா அடுத்தது இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஜே இன்ட்டு ஜே நமக்கு ஜே ஸ்கொயர்னு வரும் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ நியூமரேட்டரில் ஒமேகா இன்ட்டு எல் ஒன் வரும் டினாமினேட்டரில் ஒமேகா இன்ட்டு சி ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இங்கே இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து ரியல் டேர்ம்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுகிறேன் அப்போ ரியல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா ஜே எது எங்கெங்கெல்லாம் இல்லையோ அதுதான் ரியல் டேர்ம்ஸ் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சப்போ ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் இருக்குது இது ஒரு ரியல் டேர்மு இங்கே பாருங்கள் இதில் ஜே டேர்ம் இருக்குது இதில் ஜே டேர்ம் இருக்குது அப்போ இதை எடுக்கக்கூடாது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் ஒமேகா இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் ஒமேகா இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எல் ஒன் டிவைடட் பை சி ஃபோர் இருக்கும் இது ரியல் டேர்மு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஸோ இந்த ரியல் டேர்மை நான் எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இமேஜினரி டேர்மை செப்பரேட் பண்ணுறேன் அப்போ இமேஜினரின்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஜே டேர்ம் தான் இமேஜினரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா இன்ட்டு சி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒமேகா எல் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த சைடு நமக்கு வந்து இமேஜினரி டேர்மே இல்லைங்கிறதுனால ஜீரோன்னு எழுதிட்டோம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எல் ஒன்னோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த டேர்மை நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இதை இந்த சைட் கொண்டு போகணுன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ இதிலேருந்து எல் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஸோ ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா நமக்கு என்ன ஆகும் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆயிரும் ஆர் ஃபோர் இன்ட்டு சி ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து எல் ஒன்னோட வேல்யூ ஓகேங்களா சரி அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன்னோட வேல்யூவை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆர் ஒன்னோட வேல்யூவை நான் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி எல் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த எல் ஒன் நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆர் ஒன்னோட வேல்யூவ் என்ன வருது அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்திருக்கேன் அதே தான் இங்கே இருக்கிற அதே ஈக்குவேஷன் எடுத்து இங்கே வந்து எல் ஒன்னுங்கிற இடத்துல நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஆர் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் இன்ட்டு சி ஃபோர் ப்ளஸ் எல் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத இந்த சைடு நான் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டேன் ஓகேவா சரி அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எல் ஒன்னோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல் ஒன் நம்ம என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் இன்ட்டு சி ஃபோர்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அந்த வேல்யூ தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டுங்களா சரி ஸோ இது நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு சாரி இங்கே ஆர் ஒன் இருக்குது இங்கே ஆர் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்னை காமனாக எடுத்துருங்க ஸோ காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஆர் ஃபோர் சி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஃபோர் சி ஃபோர்னு வருது இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் எடுத்திங்க அப்படின்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஃபோர் சி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஃபோர் சி ஃபோர்னு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இன்ட்டு சி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இதிலேருந்து ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு என்னென்ன எழுதலாம் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ சி ஃபோர் டிவைடட் பை இந்த டேர்ம் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ 
இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்டக்டன்ஸோட வால்யூவை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் எதோட கம்பேர் பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் இன்டக்டன்ஸும் அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டரும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹாவ் எ கிரேட் டே